aplicar esse para essa nossa condição. Né? Então a gente tem esse primeiro parâmetro que se refere a recobrimento e declividade, tá? e o segundo parâmetro que se refere a checagem de comprimento. Tá? Então isso significa que é o um máximo ou um mínimo de recobrimento do solo, né? que na verdade é a, é a distância entre o, o nível do solo, até o topo do PV, que é aquela é, su, é, pressão que é suportada pela, pelo material, é aquela carga de pressão que se faz do solo até o PV. Tá? Então, a gente tem uma, uma variação de distância, uma distância que você pode definir nessas opções como um recobrimento mesmo. É. E declividade também, tá? além de comprimento máximo e mínimo, é, que o seu tubo sempre vai é, conter. Além do mais, a gente pode também adicionar novas regras. Clicando aqui em Add Rule, a gente pode perceber que existem também regras como, por exemplo, Pipe to Pipe Match. Tá? Essa regra, ele, você pode perceber que existem, né, se a gente confirmar aqui, ele vai disponibilizar para a gente três condições dentro dessa regra. Que se chama Crown, Centerline e inverte. Tá. Bom, para vocês entenderem isso, além do drop value também dentro dessa condição, para vocês entenderem isso, eu fiz um desenho aqui nesse meu arquivo exemplo, que inclusive é, o Daniel Queiroz, né, que fez esse, esse desenho, inclusive muito bem feito, é, a gente tem aqui é, a situação crawl, a situação centerline e a situação invert. Tá. Crawl é como se o tubo de entrada, né, sempre, nesse caso, sempre vai estar acima do tubo de saída. Tá. E a diferença entre eles, você está percebendo aqui que a linha mais, vamos dizer assim, profunda desse tubo que está entrando, vai se alinhar com a linha mais acima do tubo de, de saída. Então essa é a situação crawl. A situação centerline é como se eu estivesse fazendo esse alinhamento aqui, ó. Tá certo? Então por esse alinhamento ele vai ser uma linha de centro que vai, é, vamos dizer assim, ajustar o tubo de entrada e de saída no mesmo nível. E inverte é ao contrário do crawl. Tá? Então, o tubo de entrada que vai estar abaixo do tubo de saída, que quase raramente é usado, ou quase não é usado. Desculpa. Okay. Mas o mais importante mesmo, gente, é a gente trabalhar com as regras dos tubos mesmo, propriamente dito. Tá. Bom, como que eu faço para criar uma rede tubulação utilizando aqueles elementos que a gente definiu no nosso template dentro das configurações do Civil 3D bom sempre que a gente for trabalhar com a opção Pipe Network significa que a gente está trabalhando com o um projeto de tubulação propriamente dito então inclusive ele até traz uma ilustração né, uma animação aqui de como a gente pode utilizar essa função Aí com isso a gente tem uma noção clara aí de como a gente é, usa mesmo esse recurso para se trabalhar no civil. Né? Essa, primeira, esse, essa primeira alternativa aqui se refere a quando a gente quer trabalhar sem ter nenhum objeto é, oriundo do AutoCAD. Né? Por quê? Porque essa segunda opção a gente pode trabalhar com um objeto do AutoCAD, isso significa que se a gente tiver uma linha arco ou polilinha, né, ou mesmo feature line, que é a entidade do Civil 3D também, a gente pode transformar em uma tubulação definindo os elementos que a gente quer trabalhar. Né? Então definindo os, o, o, os materiais, né, é, tudo aquilo que a gente configurou antes, referente à tubulação, à ligação e o posto de visita. Certo? que ele, definindo esses dois parâmetros, ele automaticamente vai fazer essa transformação para a gente. 
Agora, se a gente não quiser esse caso, tá? a gente pode trabalhar a partir do zero, sem precisar de nenhum, um, nenhuma polininha, um arco ou qualquer objeto que seja. Ok? Então, clicando nessa opção Pipe Network Creation Tools, a gente vai acessar uma aba, a qual ele vai trazer para a gente é, é essa tela onde a gente precisa fazer o cadastro. Então, eu vou escrever aqui, fazendo uma referência ao meu blog. Bom, aqui embaixo, a gente tem a condição de trabalhar com aquele padrão que a gente definiu antes. Tá? Então, lembra que a gente, ele faz uma ligação direta, né? como se fosse. Então, a gente acessar esse, esse lapizinho, quer dizer que a gente vai estar editando aquela mesma tela que a gente viu anteriormente. A qual a gente adicionou os objetos necessários para o nosso projeto. Bom, Surface Name. Aqui a gente vai indicar a superfície que vai é, ser baseada, né, que vai ser considerada para o é, recobrimento do solo, ou seja, é, que vai abrigar essa nossa tubulação. Tá. Structure Label Style. Aqui a gente define é, quais são as etiquetas, que é aquilo que eu comentei com vocês no início. Diferença entre etiqueta, né, que são os estilos, e os parâmetros, que são as regras. Aqui nesse caso, o número se refere a apenas, que vai aparecer apenas um material, né, como está sendo é, mostrado aqui nesse exemplo. Tá certo? Vai aparecer um, um material referente à estrutura. No, tempo, no post que eu fiz esses dias no blog, eu mostrei que a gente pode fazer uma, um template personalizado, né? definindo os estilos nos quais a gente quer é, exibir. Tá? Nesse caso, está sendo exibido o um nome do material, mas se você quiser, em grandes empresas inclusive acontece isso, no caso da Sabesp, a gente pode... Apenas inserir o um número do PV e o, o, o prefixo PV na frente. Né? Então P, fica PV1, PV2, PV3. Tá? E no caso da ligação a gente pode colocar apenas, por exemplo, declinidade e comprimento do tubo. Tá? Nesse caso aqui, é exatamente isso. Declinidade e comprimento que vai aparecer. Inclusive na, na versão nova do Civil 3D... A gente pode importar estilos já prontos. Antigamente não, a gente tinha que é, utilizar... só confirmar aqui para mostrar para vocês como é que era antigamente. A gente tinha que utilizar a opção Master View. Né? E com essa opção a gente tinha que deixar dois desenhos abertos. Sendo que de, de um desenho você ia transferir todos os estilos para outro desenho. Né? Na versão nova já ficou muito mais fácil esse tipo de aplicação. Basta você utilizar um comando dentro do Manage, que é Import Style. Ok? Então ficou muito mais simples. Certo? Bom, então vamos lá. É, como vocês podem perceber, existem dois campos. Né? Um campo se refere a Structure, só o PV que você vai utilizar. Pode utilizar mais que um PV? Pode. Nesse caso eu vou padronizar, vou colocar, vou utilizar para o nosso caso aqui, um PV circular. Um sempre cilindrical, tá? Vou utilizar esse tipo de PV. E tubulação vou usar uma boca de 400 milímetros. Tá? Aqui sempre lembrar que tem que estar pipes and structures, para ele traçar tanto o PV como também o tubo, a ligação. Então vamos lá. Vamos utilizar como referência né, essa linha do layer. Não se preocupem porque esses estilos a gente pode diminuir depois também, sem problema. Ó, 
então eu vou traçando conforme o fluxo que está sendo escoado dentro da galeria certo? eu cliquei aqui e aqui vai, ser o, vai desaguar, né? vai ser o lançamento na bacia de detenção ok? Bom, aqui a gente vai utilizar outro tipo de, é, de captação da água. No caso, não vai ser o, o PV, vai ser uma, uma parede de, de, de contenção para essa água. Né? A gente faz isso através da opção Swap Part, na qual a gente pode... Bom, gente, a gente pode também, se quiser modificar essa peça por uma outra, por uma é, parede de contenção realmente, que seria concrete, que seria esse elemento aqui, concrete rectangular box cover. Tá. Então dando ok, a gente já vai ver, é, vai notar a diferença já em planta, inclusive em 3D também. Tá. Então para terminar aqui essa primeira parte nossa, eu quero fazer essa visualização em 3D tá? é, para que a gente tenha uma noção de como ficou implantada aí essa esse projeto se você quiser também é, desligar o, o estilo né o estilo da, da superfície natural, você pode fazer isso. Aqui a gente pode ter uma, uma ideia de como fica implantada a nossa tubulação e o nosso projeto, inclusive com a, com a, conten, com a contenção especificada. Então, na segunda parte, na terceira, pretendo mostrar aí para vocês como a gente pode criar perfil a partir de todo esse alinhamento de tubulação, vamos dizer assim, adicionando, né, ou anexando tabelas referentes aos dados, né, de cota do topo, cota de fundo, é, PV, qual destaca tá, cada PV, né, qual é a linha de perfil, não, essas coisas, né, Além de outras condições aí, como eu mostrei, importação de estilos, tá? Eu também é, quero mostrar para vocês mais, mais adiante. Né? E o mais importante de tudo, né? Que é a finalização do nosso trabalho utilizando o Storm Sanitary Series. Tá? E aí a gente consegue é, aplicar diversos fatores aí, diversas equações, né? definir permeabilidade do solo, definir é, através disso qual será a vazão, qual será o tempo de recorrência e ele traz uma simulação aí muito interessante né, na qual ele mostra em qual ponto está extravasando água né, e outros gráficos né, importantes que ele traz também ok bom, é isso então é, eu fico por aqui, agradeço a atenção de quem chegou aqui até o final e quem se interessar, né, primeiro visite meu blog e depois se quiser entrar em contato, estou à disposição para uma conversa né, e para esclarecer qualquer dúvida. Boa noite a todos.